En el país hay tres elementos como el costo energético, el combustible y la expectativa de inflación que tiene en deterioro la economía, afirma el economista Welvin Romero. Uno es el precio de la energía eléctrica. Eh, como todos sabemos, aquí se, se, la, para producir tenés necesidad de utilizar energía eléctrica, es un costo de producción. Si eso continúa aumentando al ritmo que lo ha venido haciendo, seguramente va a presionar sobre costo y va a provocar que los precios suban. O sea, se estima que en lo que va del año el, la energía eléctrica ha aumentado 13%. Eh, por el otro lado tenemos el problema de los combustibles. En Nicaragua, a diferencia de otros países, todo se mueve con derivados del petróleo. O sea, otros países los mueven con energía eléctrica a través de trenes. Entonces, nosotros, es, todo es camiones que utilizan diésel. Entonces, en la medida que se va aumentando el precio de los combustibles, los costos se van incrementando y eh, finalmente los consumidores tienen que pagar más y su, y su capacidad de, de demanda se, se, se contrae. Eh, de igual forma actúan las expectativas inflacionarias. Eh, con la reforma fiscal... Eh, se, mucho se habló, mucha, mucha noticia salió sobre el hecho de que los costos se estaban incrementando de manera bastante significativa. O sea, algunos gremios plantearon que sus costos se habían aumentado 30% 40%. El que menos salió diciendo fue el azúcar que dijo que, que había aumentado 1%. En realidad eso no se ve, esos niveles de crecimiento de costos no se ven reflejados en el comportamiento de los precios. Y, pero sí ha afectado las expectativas inflacionarias de la población. O sea, el, 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 antes de que entrara la reforma fiscal en las pulperías ya había aumentado el azúcar y el arroz. O sea, la gente lo que hace es comenzar a, a, a protegerse con la expectativa de que los precios van a subir. Eh, ese, esas tres cosas creo que son materia de política económica y, y que podrían manejarse de, de otro modo. El comportamiento de los combustibles es, es, ¿cómo se llama? tiene muy poca explicación. Pues estamos en los niveles de precios de cuando el, 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 el barril de petróleo costaba 100 dólares eh, y, y ahorita está costando 50 y pico, 58, entiendo que, que cerró ayer. Entonces no tiene, es un contrasentido. O sea, ¿cómo es posible que estemos en los mismos niveles de cuando el barril de petróleo costaba 100 dólares cuando está costando a casi, casi la mitad? Eh, y en el caso de la energía, todos sabemos que en Nicaragua pagamos la energía más cara. Pese a que se, se, se alega de que los, los consumidores de menos de 150 kilowatts pagamos la más barata. Eso es cierto en términos eh, del momento, pero si eh, la, la tarifa de, los, de, los, de las familias que consumen menos de 150 watts se compensa con una tarifa más alta a la industria y el comercio, al final las familias de escasos recursos terminan pagando la energía eléctrica a través de los costos que tiene la industria y el comercio. Es decir, el comerciante no va a poner de su bolsa el, el costo de producción que implica tener encendida la bujía, sino que lo va a trasladar al precio del producto. Romero agrega que producto de eso en mayo hubo mayor aumento de precio por la especulación. Bastante, bastante. Y yo soy de la opinión de que eso ha generado expectativas inflacionarias. O sea, las expectativas inflacionarias es cuando las personas esperamos que los precios suban. Y entonces, antes de que suban, los que, los que son ofertantes le suben a su precio para protegerse frente al crecimiento del precio del resto. Y los consumidores asumimos como normal que le suban el precio, porque esperamos de que los precios suban. O sea, tiene razón la señora de la pulpería de haberle aumentado un cordón al azúcar, aunque solo aumentó 1% el costo, eh, porque los precios van a subir.